ശമശിയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അല്ലേ ലുയ സന്തോഷാണോ അതെ സന്തോഷമാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം നമുക്ക് കാലാവസ്ഥയെല്ലാം അനുകൂലമാവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഏ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴ പിടിച്ചു കിട്ടും കർത്താവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുചൊല്ലണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനം വെളിപാട് പതിനൊന്ന് ആറ് ഈ വചനം ഏറ്റു പറയാം നമുക്ക് തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ മഴ വരും തങ്ങളുടെ മഴയെക്കാളും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പറയണം തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് വചനം തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് ആർക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് ഏ നമുക്കുണ്ട് അതിനുള്ള അധികാരം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അപ്പം അത് വിശ്വസിക്കുന്നോ ഏ ആ എന്നാൽ അത് ഉച്ചത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റു പറയാം തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റോക്കറ്റ് വിടുന്ന പോലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റോക്കറ്റ് വിടുന്ന പോലെ ഈ വചനം വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വലത് കരം ഒന്ന് നീട്ടി പിടിച്ചേ നമ്മുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ മെയ് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ഇത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണ് കൂടുതലും ഇനി ആരെങ്കിലും മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇത്രയും മതി അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉയർത്തി പിടിച്ച കൈയാണിത് ആ കൈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൈയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൈയാണ് അപ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കരം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വചനം പറയാൻ പോവുകയാണ് വചനം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി വേറൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ഈ വചനം പറയാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ ആകാശം അടയ്ക്കപ്പെടണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും നനയാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് വചനം കേൾക്കാൻ പറ്റണം ഇത്രയും മതി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് മഴയൊക്കെ പെയ്തു തൊട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വലതുകര ഉയർത്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് അവർക്കുണ്ട് കുറെ കൂടെ ഉച്ചത്തിൽ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം ആകാശമടക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ അല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല മക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നല്ല ഐശ്വര്യം തേജസ് പ്രകാശം നല്ല സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ദാഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വലിയ അനുഗ്രഹം കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തരുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൃപ ദൈവം തരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ വചനം ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെസലോനിക്കായിലെ സഭയിലെ ആളുകളെ പൗലോസ്ലിക ദൈവവചനം അറിയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പൗലോസ്ലിക തെസലോനിക്കായിൽ വചനം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വചനം പ്രസംഗിച്ചത് ബറോയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് സ്ഥലമാണ് പൊറോട്ടയൊന്നുമല്ല എന്ത് സ്ഥലമാണ് ആ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പൗലോസ് ലിഖ വചനം പറയുകയാണ് എവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് തെസലോനിക്കായിൽ വചനം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗലോസ് ലിഖ വചനം പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്താണ് ആ സ്ഥലം എന്ത് സ്ഥലമാണ് ഓ എന്ത് സ്ഥലമാണ് ആ ആ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് ലിഖ ആ സ്ഥലത്തെ ബറോയ അങ്ങനെ ബറോയ എന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞേ ആ ബറോയ ബറോട്ട അല്ല പൊറോട്ട അല്ല ഇന്നെന്താണ് ബറോയ ആ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേട്ടന്മാരെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ആ ബറോയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് തെസലോനിക്കായിലെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ്ലീകയുടെ അടുത്ത ധ്യാനം എവിടെയാണ് ബറോട അല്ല 
ആ ബെറോയ ബെറോയ ഇലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബെറോയയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബെറോയായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ബൈബിളുള്ളവർ തുറന്ന് വായിക്കുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഈ സ്ഥലത്തെ യഹൂദർ ഏത് സ്ഥലത്തെ ആ ബറോഡായില്ലേ ബറോയായില് ആ ബറോയായില് യഹൂദർ ഈ സ്ഥലത്തെ യഹൂദർ തെസലോനിക്കായിലുള്ളവരെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തെ യഹൂദർ ഏത് സ്ഥലത്തെ ബറോയായിലെ യഹൂദർ തെസലോനിക്കായിലുള്ളവരെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു ആ അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം അവർ നല്ല സ്യൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ടാണ് വന്നത് അവർ ഭയങ്കര ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചുരിദാർ ഇട്ടാണ് ആ ചേച്ചി ധ്യാനത്തിന് വന്നത് അതാണോ മാന്യന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അതൊന്നും അല്ലേ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം പോലീസ്ലീ പറയാണ് തെസലോനിക്കായിലുള്ളവരെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു ആര് ബറോയായിലുള്ളവർ അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ഇവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ മൂവാറ്റുപുഴയിലായിരുന്നു സോറി മൂലമറ്റത്തായിരുന്നു അപ്പം മൂലമറ്റത്ത് ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് കോവിൽ തോട്ടത്തെ ജനങ്ങൾ മൂലമറ്റത്തെ ജനങ്ങളെക്കാൾ ആ എന്തായിരുന്നു മാന്യന്മാരായിരുന്നു അവെ ആ അതാണ് അവർ കേൾക്ക അവർ കേൾക്കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂലമറ്റങ്ങാരല്ലെങ്കിൽ പണങ്ങും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വെച്ചു അതായത് കോവിൽ തോട്ടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂലമറ്റത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്താണ് കാര്യം അവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ചു അവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മാന്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയാൾ വന്ന വണ്ടിയുടെ വില നോക്കിയിട്ടല്ല അയാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വില നോക്കിയിട്ടല്ല അയാൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടല്ല അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളോ ഡിഗ്രികളോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല മറിച്ച് വേദപുസ്തകം ഒരു വ്യക്തിയെ മാന്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് അത് താല്പര്യത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന വാക്യമാണ് പേരാണ് മാന്യന്മാർ അപ്പൊ കോവിൽ തോട്ടത്തെ ആളുകൾ ഭയങ്കര മാന്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഐ ലവ് യു അയ്യോ എന്താണ് അതായത് ഭയങ്കര അത് വലിയ താല്പര്യത്തോടാണ് നിങ്ങൾ വചന സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പൊ ഇതാ കോവിൽ തോട്ടത്തെ ദൈവമക്കൾ ഇത് എല്ലാവരും ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കും കേട്ടോ ഇത് ഏ അപ്പോ കോവിൽ തോട്ടം അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാണ് മാന്യന്മാരാണ് മാന്യന്മാർ സിസ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ നിങ്ങളും ഏ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു വിഷമം ഇനി ഞങ്ങളതിനകത്തുണ്ടോ സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ കോവിൽ തോട്ടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ വചന സ്വീകരിച്ചു ഇനി ആ താല്പര്യത്തോടെ വചന സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അവർ ചെയ്തു എന്തെന്നറിയാമോ അവർ ചെയ്തത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അവർ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുദിനം പരിശോധിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് എന്താണ് വലിയ താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ വേദപുസ്തകം ആരും അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ കോവിൽ തോട്ടത്തെ ദൈവമക്കൾ പകുതി മാന്യന്മാരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ മനുഷ്യർ തെസലോനിക്കായിലുള്ള ആളുകളെ പോലെയല്ല അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അനുദിനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇത് നടക്കണം ഒന്ന് താല്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിക്കണം രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ച് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി അതറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ച് അതിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കണം ഒന്ന് ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവവചനം അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം കിട്ടും കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് വചനം വായിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ബൈബിളുള്ളവർ തന്നെ വായിച്ച് സഹായിക്കണം വെ
ഈ പ്രവചനത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബൈബിളിലെ വാക്കുകൾ വാക്യങ്ങൾ വചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രവചനത്തിൽ ആ ഇങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നല്ല ഉച്ചത്തിൽ പറയണം നിങ്ങളുടെ റേഡിയോയ്ക്ക് ഫുൾ വോളിയം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ പ്രവചനത്തിൽ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഒരു ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പ്രവചനത്തിലെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാൻ അച്ഛൻ്റെ വഴി പറഞ്ഞിരട്ടെ എന്ത് കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും അതായത് നിങ്ങളൊരു തൈ നട്ടാൽ അത് മരമാവും നിങ്ങളൊരു തട്ടുകട തുടങ്ങിയാൽ അത് വലിയ ഹോട്ടലാവും ഏഹ് നിങ്ങളൊരു പൂച്ച വളർത്തിയാൽ അത് സിംഹം ആവില്ല അത് വലിയൊരു പൂച്ചയാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും അതിനകത്ത് ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ഇത് അച്ചട്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇതിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതിനുള്ള വഴി എത്ര പേർക്ക് കേൾക്കണം എത്ര പേർക്ക് ആ നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാൽ അന്ന് ചാകരയായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യം അതുകൊണ്ട് ഈശോ മിശിക വന്നിട്ട് വള്ളത്തിൽ കയറിയ സമയത്ത് പത്രോസിന് ആ യോഹന്നാനൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റാൻ പിടാപ്പാട് പെട്ട വിധത്തിൽ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ആധിക്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അനുഗ്രഹം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതായത് നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്ന് നിന്നാൽ തന്നെ അവിടെ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ കാല് കുത്തുന്നിടത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ അയ്യോ ഇതാ വരുന്നൊരു സാധനം കാല് കുത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല വേറെ ഏത് ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണഗതി പറയുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഉഗാണ്ട എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉഗാണ്ട എന്ന് പറയാൻ പോയി ഉഗാണ്ട എന്നൊരു ചേട്ടൻ ധ്യാനത്തിന് വന്നായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു മല അവിടുത്തെ മലയാളികളൊക്കെ അച്ഛനോട് ഭയങ്കര കലിപ്പിലാണ് ഇനി മേലാൽ ഉഗാണ്ടയെ കുറ്റം പറയരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കണം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഉള്ളവരെല്ലാം എടുത്ത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി വായിക്കണം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണ് വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസൊക്കെ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രമേയവും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകണ്ട നമുക്കതിൻ്റെ സാധാരണ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം എടുത്തോ ആ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിലാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ ഒന്നാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യം പറയാണ് ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും ദുഷ്ടർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ദുഷ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അവനൊരു ദുഷ്ടനാ ആ അച്ഛനൊരു ദുഷ്ടനാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരൊരു ദുഷ്ടനാണ് അവളൊരു ദുഷ്ടയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല വളരെ നല്ല ആളുകളാണ് ഇരിപ്പ് കണ്ടാലേ അറിയാം വളരെ നല്ല ആളുകളാണ് അപ്പോ ദുഷ്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അതായത് നമുക്ക് പ്രയാസം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ദുഷ്ടരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ദുഷ്ടനാന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദുഷ്ടൻ അതല്ല ഈ ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ ഈ തെറ്റായ ഉപദേശം തരുന്നവനാണ് ദുഷ്ടൻ തെറ്റായ ഉപദേശം തരുന്നവനാണ് അതായത് വീട്ടിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം വഴക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയാണ് നീ ഇങ്ങിട്ടിട്ട് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്മ ആരാണ് ദുഷ്ടയാണ് അല്ലേ അതൊരു തെറ്റായ ഉപദേശമാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ എന്തോ ഒരു ഇടി കൊണ്ടിട്ടും ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ പോയി പോയി തീരു പോയി ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ അങ്ങനെ ഇടിയൊക്കെ
ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ആഭിചാരം ചെയ്താൽ നിൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെതത് നിൻ്റെ ഈ കേസ് ശരിയാവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു കൂടോത്തരം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ അവൻ്റെ പേരെന്താണ് ദുഷ്ടൻ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഒരു കൊച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതല്ല ഉഗ ആ ഉഗാണ്ട പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നൈജീരിയയിലെ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വകയും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വകയും പഠിക്കാത്ത ആ കുട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കുട്ടി പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നാല് എസ് എ ഞാൻ കോപ്പി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എഴുതാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരാണ് ദുഷ്ടയാണ് ഈ തെറ്റായ ഉപദേശം തരുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ ദുഷ്ടരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റായ ഉപദേശം തരുന്ന ആ ഉപദേശം ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ലോകം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ തയ്യ ലോകം പറയുന്നതനുസരിച്ചല്ല അതായത് തെറ്റായ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നല്ല അടിയും തല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഇങ്ങിട്ടിട്ട് വാടി നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ പള്ളി വെച്ച് താലി കിട്ടിയതല്ലേ എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അതാണ് ശരിയായ ഉപദേശം തെറ്റായ ഉപദേശം തരുന്ന ആളുകളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പാപി പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ ഈ പാപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതാണ് പാപി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവർ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ അതാണ് പാപി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഉപദേശമൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്ത അവരുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കാത്ത പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കാത്ത പരിഹാസകരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും വിധിച്ച് നീ അറിഞ്ഞോടി കണ്ടല്ലോ അവള് ഓടിപ്പോയി എൻ്റെ ഒരു സംശയം അവൾ എന്തിനാ ഓടി ഇതുപോലെ കാറും വിളിച്ച് പോക്കൂടായിരുന്നു ഓടിപ്പോയത് നീ അറിഞ്ഞ അവൻ്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി അവരതേ സമയം വളരെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാവധാനം നടന്നാണ് പോയത് എന്നാലും പറയുന്നത് എന്താണ് ഓടിപ്പോയെന്നാണ് നീ അറിഞ്ഞോ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഓടിപ്പോയ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേര് തിരിച്ചു വരുമോ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഓടത്തല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലാതെ ഈ വീട്ടിലെ അടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അവസാനിക്കുമോ ഈ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേര് വ്യത്യാസപ്പെടുമോ അപ്പോൾ അതാണ് പരിഹാസകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വിധി എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പരിഹാസം എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും കുറ്റം പറയുന്ന അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാത്തവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹാസം കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് പോയി ടി വി തുറന്നാൽ മതി അച്ഛന്മാരെ പരിഹാസം കന്യാസ്ത്രീകളെ പരിഹാസം സഭയെ പരിഹാസം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാത്തത് ന്യൂസ് അവർ അരമണിക്കൂടെ കൂട്ടാത്ത എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പരി ആ പരിഹാസ ആ പരിഹാസം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവഭക്തിന് സമയമില്ല ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടി തൊണ്ടി സകല പരിഹാസവും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ആ ദൈവഭക്തിന് സമയമില്ല ഞങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴിയേ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഐശ്വര്യം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും ഐശ്വര്യം അപ്പം ആ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു തരുന്ന വഴിയാണ് ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാത്തവർ പാപികളുടെ വഴിയിൽ നടക്കാത്തവർ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തിരക്കാൻ സമയമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തിരക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ തിരക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത അവർ അവരുടെ ആനന്ദം ഫേസ്ബുക്കിലല്ല അവരുടെ ആനന്ദം വാട്സപ്പിലല്ല അവരുടെ ആനന്ദം വരുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ആയിരം പേർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനകത്തല്ല അവരുടെ ആനന്ദം നാട്ടുകാരുടെ മക്കളുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനകത്തല്ല അവരുടെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ നി
രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കടലിൽ പോകുന്നുണ്ട് അടുക്കളെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നുച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഒരു ഒന്നാം തരം വചനം പഠിപ്പിച്ചു തരാം വേണോ ഒന്നാം തരം വചനം ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അൻപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം അൻപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം അതിങ്ങനെ സാധാരണ ചുമ്മാ പിറുപിറുക്കുന്ന പോലെ പറയരുത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പറയണം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ കൈപൊക്കി കണ്ടില്ലേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു അൻപത്തേഴാം സങ്കീർത്തന രണ്ടാം വാക്യമാണ് നല്ല വെടിക്കെട്ട് പോലെ പഠിച്ചോണം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അത്യുന്നതന അങ്ങനല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ ഓ എന്നാ വചന എന്നറിയാം അൻപത്തേഴാം സങ്കീർത്തന രണ്ടാം വാക്യം ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്ത് മർത്താണ്ഡവർമാരിൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണം വലിയ രാജാവിൻ്റെ വിളംബരം പോലാണ് ഇത് അങ്ങനെ പറയണം നിങ്ങളല്ലാതെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്ത് അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൊക്കെ പറയണം നിങ്ങളുടെ സർവശക്തി എടുത്ത് പറയണം ഈ ചേച്ചിമാരൊക്കെ കെട്ടിയവനെ തെറി വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒളി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒളിയിൽ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഒളിയൊന്നും വേണ്ട അത്ര മതി ഓക്കെ ഓർക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്ത് ചേട്ടന്മാർക്കാണോ ചേച്ചിമാർക്കാണോ ഒളിയും കൂടുതൽ ചേച്ചിമാർക്കാണോ ചേട്ടന്മാര് തൊറ്റു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്ത് നിങ്ങൾ എന്തോരം കടന്ന് നിങ്ങൾ ചാലും ആണ് കിടത്ര എത്തത്തില്ല ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ അവ എന്താണ് വന്ദനം പറഞ്ഞേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ ഇതൊരു പത്ത് തവണ വീട്ടിലിരുന്ന് പറയണം ഒരു പത്ത് തവണ പറയണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ പോവാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ലഗേജ് എടുക്കാൻ എടുക്കാനുള്ള തുണിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗിൽ എടുക്കാനുള്ളത് അത്ര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏഴ് കിലോ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഏഴ് കിലോ പെട്ടിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് അഞ്ച് കിലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഉടുപ്പ് ഈ ബ്ലോക്കൊക്കെ എന്നെ വെയിറ്റ് ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് കിലോ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിനെന്നാ തൂക്കമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല കറക്റ്റ് തൂക്കമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അത് പതിനൊന്ന് കിലോ ഉണ്ട് ഇത്ര കിലോയാണ് അനുവദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ലഗേജ് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല പറ്റില്ല സാർ കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേഗം അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിമാനത്തിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ ഈ പൈസ തന്ന് വിമാനത്തിൽ പോകും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇല്ല അത് പറ്റില്ല പറ്റില്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് എനിക്ക് ഈ പെട്ടിയും കൊണ്ട് പോയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത എന്നെ വിടില്ല ഇത് ലഗേജ് വിടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ബൈബിളും ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകവും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും ലഗേജിലൊന്നും വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈസ തരാം ലഗേജ് വിട് അല്ല ഹാൻഡ് ബാഗ് വിടും കാശ് വേണം എത്ര അപ്പം അതിൻ്റെ അധികം ചാർജ് അടച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റാണ് അത് പറ്റില്ല ആഹ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണേ എന്ത് സമ്മതിക്കണോ അവൻ്റെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറ്റില്ല സാർ ഇത് പറ്റില്ലെന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നോണ്ടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന അതെ അവൻ ഞാൻ
എന്തോ ഇയാൾ പെറുവർക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവൻ വിചാരിച്ച് വല്ല മന്ത്രം വല്ല പുരാക്കു വല്ല വല്ല എന്ത് അറിയില്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളി അപ്പോൾ അതിന് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ ഇത് ഇത് ലഗേജ് വിടാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഹാൻഡ് ബാഗായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോട്ടെ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ എൻ്റെ മാനേജറോട് ഒന്ന് വിളിച്ചു കിട്ടും മാനേജറെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവനെ കയറ്റണോ അയാൾ പറഞ്ഞു കയറ്റി വിടറേ അതായത് അതായത് അത എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇത് അച്ചട്ടാണ് അച്ചട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ചട്ട് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ഇത് എനിക്ക് വേഗം അവിടെ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഉടനെ അവിടെ കയറാനുള്ളതാണ് അതിലും പറയാണ് ലഗേജിൽ വിട്ട് ലഗേജിൽ അവിടെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പോയി വായി നോക്കി നിൽക്കണം ലഗേജ് വിട്ടാൽ അല്ലേ ഇത് അച്ചട്ടാണ് ഞാനത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് അച്ചട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ വചനാണ് ഇത് ശരിക്കും പൈസ തരേണ്ടതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ നിങ്ങൾ ബാങ്കിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ലോണിനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാനേജർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോൺ തരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം കേട്ടോ ഏ ആ പൈസ ഇല്ലാതെ കട തുണിക്കട കയറിയിട്ട് നല്ല അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചുരിദാർ എടുത്തിട്ട് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അങ്ങനെ പറയരുത് ന്യായമായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാവൂ ന്യായമായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ കാശൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റെ മാല എടുത്തിട്ട് അത്യുന്നതനായ ദൈവം നിങ്ങളെ പിന്നെ ജയിലിച്ച് വന്ന് കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ന്യായമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് മാനുഷികമായി നമ്മളെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാലേ പറ്റൂ ഇപ്പം എനിക്ക് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛനാണ് എന്താ കയറ്റി വിടരെ എന്ന് പറഞ്ഞേനെ എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരും പരിചയമില്ല അപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ അവിടെ ആരേ ഉള്ളൂ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ചുമ്മാ വെറും ദൈവമല്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവം അത്യുന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം അത്യുന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അത്യുന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം കൂടിലൊക്കെ പോകുന്ന പിള്ളേര് പറ അത്യുന്നതൻ എന്തവനെ അതൊന്നുമല്ല അത്യുന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിലും ഉന്നതൻ എല്ലാവരിലും ഉന്നതൻ അല്ലേ അതുക്കും മേലെ അതാണ് അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എല്ലാവർക്കും ഉപരി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബ്രദറേ അത് പാടണേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ബ്രദർ ഇത് പാടും ഇപ്പം പാട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ലത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ വേഗം കേട്ടോ വേഗം കേട്ടോ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു പഠിക്കെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നോടെ പഠിക്കാത്തത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നോടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ചെയ്തു തരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തേ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തേ തന്നെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തേ തന്നെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു 
എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരും തന്നെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരും ദൈവത്തെ തന്നെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരും ദൈവത്തെ തന്നെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരും ദൈവത്തെ തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് തവണ പാടിയില്ലേ ഇത് അഞ്ചാറ് തവണ പാടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ മൂളാൻ തുടങ്ങും അത്യുന്നതനായ ദൈവ മനസ്സിലായി ഇത് അറിയാതെ കയറി വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിത് ആവർത്തിച്ച് 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 കുറെ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ ഇത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇത് നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നെടുത്തൊരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു അമ്മ ഒരു ഭയങ്കര തെറി വിളിച്ചു അച്ഛനെ അല്ല ഭർത്താവിനെ ആയിരിക്കും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കേ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്താണ് കേട്ടതാണ് ഭയങ്കര ഒരു തെറി എന്നെടുത്ത് വന്നൊരു അച്ഛൻ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഒരു അമ്മ ഒരു ഭയങ്കര തെറി തെറി എന്നാന്ന് കേൾക്കണോ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് കേട്ടോ ചെറിയെന്ന് കേട്ടോ തെറി ഭയങ്കര തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലേ പള്ള് ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ അത് തെറി വിളിച്ചു തെറി വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ പറ്റി എന്നറിയാം അപ്പൊ അച്ഛനിങ്ങനെ പോവാണ് പോയ വഴിക്ക് അച്ഛനിങ്ങനെ പോയ വഴിക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റ് ഇടുമല്ലോ ഒരു തെറി അച്ഛൻ്റെ കിട്ടി അച്ഛനിങ്ങനെ പോവാണ് പോയിട്ടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്നാ കാര്യം നമ്മളൊക്കെ എന്നോ എന്നാ എന്തോ എന്നെ തെറി കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയും അതല്ല പ്രശ്നം കൂടെ കൂടെ ഇത് എന്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഈ തെറി മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഈ തെറി മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഈ തെറി കയറി വരാൻ ഇത് വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അച്ഛൻ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയാ അതാണ് ഈ വചനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് 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 വായിച്ചത് ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പോകണില്ല നാളെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചിലപ്പോ ധ്യാനം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യുന്നതനായി അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ മറക്കില്ലത് അപ്പോൾ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് നിയമത്തിലാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നു വചനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ചില വചനങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജോൺ ബോൾ ജോൺ ബോളിൽ എണ്ണായിരത്തിലധികം വചനം കാണാതറിയാം എണ്ണായിരത്തിലധികം വചനം കാണാതറിയാം അപ്പൊ കാണാതെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ജോൺ ബോൾ ഇങ്ങനെ വാതുറക്കുമ്പോ വചനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോ ഹൃദയസ്ഥമായി കഴിയുമ്പോ രാവും പകലും ഈ വചനം കയറി വരാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കേറ്റം കയറി പോവാണ് ഒരാൾ ഇറക്കിറങ്ങി വരികയാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിൽ ഒരസി അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി എനിക്കാണെങ്കിൽ തൊണ്ട എടുക്കാൻ പയ്യ ഒട്ടും ശബ്ദമില്ല ഇങ്ങനെ കാറ്റ് മാത്രമേ വരൂ ഇങ്ങനെ വരൂ സൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ട് എടാ ദ്രോഹി എന്റെ തെറ്റല്ലടാ നിന്റെ തെറ്റാടാന്ന് പക്ഷെ പറയാൻ ശബ്ദമില്ല 
അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇയാൾ ഭയങ്കര ബഹളം അവിടെ നിന്ന് ബഹളം അപ്പൊ അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേസ് കൊടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ശബ്ദമില്ല ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയേനെ അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ശബ്ദം ഇല്ലാതായി പോയി അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങ് പോയി പോയിട്ടേ ഞാൻ മുറി ചെന്ന് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് നിൽക്കണം നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഇരിക്കണം ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് കിടക്കണം കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും അസ്വസ്ഥത അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇത് പണ്ടം കാണ്ട് വായിച്ച ഒരു വചനമാണിത് പോലീസ്ലീഗ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം നിനക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ ആ കേസ് അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കേസ് സെറ്റിലാകുന്നവരെ ഈ കാര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ അറിയൂ എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അപ്പൊ നല്ല ചോക്ക് നമ്മൾ ഈ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയാൽ രാവും പകലും അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചാൽ ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ എന്നാ അടുത്ത വായിച്ച് നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണവൻ ഇത് അച്ചട്ടാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഈ കാര്യത്തെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തെസലോനിക്കായിലുള്ളവരെ പോലെ അല്ല ബറോയായിലുള്ളവരെ പോലെ അവർ ദൈവവചനത്തെ താല്പര്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനത്തെ താല്പര്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസികളുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ രാവും പകലും കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനം കിടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ബുദ്ധിയിലേക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് വചനം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ വചനം ഉച്ചരിച്ചാൽ അച്ചട്ടാണിത് നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആള് ഈ വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഞാനത് നേരിട്ട് കണ്ടു ഇപ്പം ഞാൻ ജോൺ ബോളിലുള്ളതാണ് ജോൺ ബോളിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ ജോൺ ബോൾ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു രാജ്യത്തെ ഞങ്ങൾ സുശേഷ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ നാല് നാല് കളറിലുള്ള പേന ഒരു പേന തന്നെ അതിൻ്റെ നാല് എന്താണ് പറയുന്നത് റീഫിൽ നാലെണ്ണം ഓരോന്നിനും ഓരോ കളർ അങ്ങനെ ഒരു പേന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കളർ വരും വേറൊരു സൈഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പേന അപ്പോൾ ഇവൻ പറയാണ് അച്ഛാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലും കാണാൻ അറിയാതെ നമുക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു ഈ അറിയാൻ വയ്യാത്ത രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് ഇനി നാല് കളറിലെ പേന അവൻ്റെ ഭാഷ പോലും അറിയാൻ പാടില്ല ഇനി നാല് കളറിലെ പേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ ഇവിടെ ജയിലിലിടും വേറെ വല്ല ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് ആ എനിക്ക് ഒരു കളറുള്ള പേന തന്നെ അധികം എന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് മുഴുവൻ കീറാറായി വരച്ച് നീ നാല് കളറുള്ള പേനയൊക്കെ വാങ്ങിയിര് എന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുകയാണ് ഓ നാല് കളറിലുള്ളൊരു പേന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛാ ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയല്ലേ സമ്മാനം അപ്പോൾ അമ്മച്ചി സമ്മാനം ഒരു പൊതി കൊണ്ടുവന്നിൻ്റെ തന്നു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊതി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്നോടാ അത് അഴിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി കൊണ്ടുവന്ന പൊതി അഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നാല് കളറിലുള്ള ഒരു പേന
അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബാഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അച്ഛൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കി തുറക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ ബൈബിള് അതിനകത്തിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനൊക്കെ രസകരമായ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഈ പോളസൻ ചേട്ടൻ പാട്ട് പാടുന്ന പോളസൻ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നു ജോൺ ബോൾ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ചേച്ചിമാർ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വേറെ ഏതോ ഭാഷക്കാർ വേറെ ഏതോ രാജ്യക്കാർ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോളസൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുകയാണ് ഈ ജോൺ ബോൾ പറയുകയാണേ അച്ഛാ ഓ ഈ ചേച്ചിമാരങ്ങ് മാറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പോളസൻ ചേട്ടന് നമ്മുടെ കൂടെ വരാമായിരുന്നു ഇത് പറയുകയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് ഇവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നോക്കി എണ്ണായിരം വചനമാണ് അവൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എണ്ണായിരം വചനം അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യത്തെ അവൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ഞാനതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് വയ്യാതാവും പ്രായമാവും അസുഖം അങ്ങനെയൊന്നും നീ പറയരുത് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ആലേ ലുയാ ആലേ ലുയാ അച്ഛൻ്റെ കാലശേഷം വേണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ എന്നൊന്നും നീ പറയല്ലേ കാരണം ഞാൻ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിലാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു നീർച്ചാലി കരിക നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണവൻ ഇനി അടുത്തതാണ് അതിനകത്തെ ബോംബ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ സഫലമാവുന്നു ശരിക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിലല്ലല്ലോ ഈ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അത് ശരിക്കും എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫലമണിയുന്നു എന്നാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഫലമാവുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് അവന് വിജയം ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പുസ്തകം എടുക്കണം മനസ്സിലായോ എത്ര നിവർത്തിയില്ലെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം ഈ മാഞ്ചില്ലേലും വേണ്ടില്ല ഒരു ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയണം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആ വെളിപാട് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വചനത്തെ ഗൗരവമായി എടുത്താൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയും ആ വചനം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വചനം നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വചനം നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തും ആ വചനം നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്ന് എഴുന്നേറ്റാലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ചില്ലേ ഇത് എന്താണത് ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ വചനം ഒന്ന് ആവർത്തിക്കണം ഇത് ആഗസ്തീനോസ് പുണ്യാളന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണിത് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആഗസ്തീനോസ് പുണ്യാളൻ നമ്മൾ ഈ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്രയൊന്ന് പഠിച്ചാലോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലോ പഠിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആവർത്തിക്കണം ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിലാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണവൻ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാകുന്നു അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാകുന്നു കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് എല്ലാ മക്കളും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിക്കാനും കുറേ അധികം വചനങ്ങൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കാനും വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനും വേണ്ട ഒരു അഭിഷേകം തരണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവ ആയിരിക്കുന്ന ആലയത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും മുടങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരു അഭിഷേകം തരും മുടങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി ഇടപെടും എന്നോട് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ
ഞാൻ വിവാഹവചനത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചവൾ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടായി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തൊരു നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു കർത്താവേ ഞാൻ വെളിപാട് പുസ്തകം വായിച്ച് തീരും മുമ്പ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ബൈബിൾ കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കണം വെളിപാട് പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം മുതൽ വായിക്കുകയാണ് വെളിപാട് വായിച്ചു തീരും മുമ്പ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ബൈബിൾ കയ്യിലെടുക്കണം അവൾ പറയുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് അധ്യായയുടെ കഴിഞ്ഞാൽ വെളിപാട് തീരും അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ധ്യാനം കൂടാനും വന്നു ബൈബിൾ എന്നോടൊരു ബൈബിൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് വളരെ വിഷമിച്ച് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് കണ്ണുനീരോടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മകളാണത് പക്ഷെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ സൂര്യോദയം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ മക്കളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കണം വചനത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കണം ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ് പറയാം ഉറക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കണം ഒത്തിരി അന്ധകാരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാനസാന്തരം വരും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മദ്യപാനം മാറും നമ്മുടെ തെറ്റായ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് തീരുമാനിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ നാളെ ദേവാലയങ്ങളില്ലാതായാലും നാളെ അച്ഛന്മാരില്ലാതായാലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതായാലും നാളെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളില്ലാതായാലും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയത അവസാനിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ കർത്താവിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തും നമ്മളെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ നിർത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഈ മക്കളൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കളെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കും കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഉപദേശം തരാം നാലധ്യായം വായിക്കണം മുതിർന്നവരെ അത്രയും വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വായിക്കുക നിങ്ങൾ മക്കളെല്ലാം എന്നെ ചെയ്യണം നാലധ്യായം ഒരു ദിവസം വായിക്കണം നാലധ്യായം നാല് ചാപ്റ്റർ വായിക്കാവോ അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കും ആറ് മാസം നാലധ്യായം ഒരു ദിവസം വായിക്കോ ഏ ഇനി മടിയന്മാരാണെങ്കിൽ രണ്ടധ്യായം വായിച്ചാലും മതി ഒന്നര കൊല്ലം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു കൊല്ലം എടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കർത്താവെ വചനം പഠിക്കാനും വചനം വായിക്കാനും ഒരു അഭിഷേകം തരണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ മക്കളെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലലുയ 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 യേശുവേ നന്ദി മഹത്വം ആരാധന സ്തുതി കർത്താവേ സ്തുതിക്കുന്ന 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 ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ മക്കളുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ വിദേശത്തിൻ്റെ മേലങ്ങയുടെ ശക്തി കടന്നു വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും അഴിച്ചു കൊടുക്കണേ കർത്താവേ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കണമേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ശക്തി ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കണമേ അത്ഭുതകരമായ ദൈവശക്തി ദേശത്ത് നിറയണമേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമേ കർത്താവേ ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച ൾ തുറക്കപ്പെടണമേ 
ദേശത്തങ്ങയുടെ അത്ഭുത ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമേ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ എല്ലാ മക്കളുടെ പേരും അവിടുത്തെ അത്ഭുത ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ ഉറക്കെ വിളിച്ച അപ്പോൾ അടുത്തത് വളരെ പ്രധാന ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി രാവും പകലും കർത്താവിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കണം പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകൾ മാറാൻ ഇപ്പൊ ഒരു തകർച്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം അല്ലേ ഒരു തകർച്ചയാണത് നമ്മളിങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും ഇല്ലായ്മയിലും എന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി കിടക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നും ഗതി കെട്ട് നാണം കെട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിച്ച് എല്ലാവരും അവർക്ക് അത്യാവശ്യം മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് ഈ ദാരിദ്ര്യം അതുപോലെ തന്നെ കലഹങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാത്ത വീട് ഏത് സമയത്തും വഴി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ദാമ്പത്യം വഴി പിഴച്ചു പോകുന്ന മക്കൾ ദൈവാശ്രയത്വവും ദൈവ ബോധവുമില്ലാതെ ദൈവാരാധനയില്ലാതെ വളരുന്ന തലമുറ മദ്യപാനം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമത്തം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളാണ് അപ്പം ആ ഞെരുക്കങ്ങളും വേദനകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അപ്പം ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഇതാ അടുത്ത ഒരു വലിയ വഴി വേണോ അപ്പം ഈ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഇത് വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരായുധമാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ പതുക്കെ പോയാൽ പോരെ മതി അപ്പോൾ വളരെ സാവകാശം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരല്പം ശ്രദ്ധ തന്നില്ല ഒരു സീരിയല് കാണുന്ന ശ്രദ്ധയിൽ അമ്മച്ചി തരണം ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പറയാൻ പോകുന്ന വചനം വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനവും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യവും വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യവും ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സഹോദരരെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു പിശാചിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ കുറിച്ച് പഴി പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവരാകട്ടെ അവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരർ വിശുദ്ധർ ദൈവമക്കൾ അവരാകട്ടെ ദൈവമക്കളാവട്ടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും അവൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടി ആരുടെ മേൽ പിശാജിൻ്റെ മേൽ സാത്താൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ കുറിച്ച് പഴി പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവരാകട്ടെ ദൈവമക്കളാകട്ടെ ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വനം കൊണ്ടും ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടി ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ സാത്താൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ തകർച്ചയുടെ മേൽ ദുരിതങ്ങളുടെ മേൽ ദുരിതത്തിൻ്റെ മേൽ കലഹങ്ങളുടെ മേൽ സ്വതയില്ലായ്മയുടെ മേൽ ജീവിതത്തെ വരിമുറുക്കുന്ന നാനാതരത്തിലുള്ള ദുർഘട സന്ധികളുടെ മേൽ വിജയം നേടാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ രണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ഒന്ന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം രണ്ട് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം നിറക്കെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം ചട്ടമാര് മാത്രം പറയണം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം 
ചേച്ചിമാര് മാത്രം പറയണം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം അപ്പൊ ഇത് ഒരു മത്സരാണ് മത്സരാണ് ഇത് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും തമ്മിൽ ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞോളുക കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ചില ചേച്ചിമാര് കൂറ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവര് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പുറകെ പോയി കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കുഞ്ഞുട്ടിയുടെ രക്തം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുട്ടി കുഞ്ഞുട്ടിയുടെ രക്തം അല്ല ഏ കുഞ്ഞുമോന്റെ രക്തം അല്ല കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം ഇനി എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം എന്താണിത് എന്താണിത് സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ ദൈവമക്കൾ അവലംബിച്ച വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം ഓക്കെ മറക്കത്തില്ലല്ലോ ഇനി എന്താണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പിടികിട്ടിയോ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം എന്താണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചറിയാം കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും രോഗത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കടക്കണിയിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാമാണ് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ചെയ്ത രക്ഷാകര പ്രവർത്തികൾ അതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം അതായത് നമുക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത് അതിന് മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടടാ അതെന്താണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പിടികിട്ടിയോ എന്നാന്ന് കഴിച്ച് അത് പിടികിട്ടി അത് പിടികിട്ടി കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം തൽക്കാലം ഇപ്പം അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ പെടുന്നതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പൗരോഹിത്യം സഭ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂതാശകൾ ഇതെല്ലാം ഏതിനകത്ത് പെടും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം എന്നാ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മാത്രമാണോ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം അതെന്താണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടും ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത് എവിടാണ് ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുറപ്പാട് സംഭവം ഈജിപ്തിന്റെ അടിപത്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ഒരു ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ അതിലെ പത്താമത്തെ അത്ഭുതം ഈജിപ്തിലെ ആദ്യ ജാതന്മാർ ഈജിപ്തിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ സന്താനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സംഹാരദൂതൻ ആ രാത്രിയിൽ ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് കൂടി കടന്നു പോകും അപ്പൊ ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് കൂടി സംഹാരദൂതൻ കടന്നു പോയി ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെയും ആദ്യത്തെ സന്തതികൾ ആ രാത്രിയിൽ കൊല്ലപ്പെടും മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സംഹാരദൂതൻ ദേശത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദേശത്തുള്ള ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങളിലെ ആദ്യ സന്തതികൾ കൊല്ലപ്പെടുമോ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അറിയാതെ കാണും കൊല്ലപ്പെട്ടാലോ സംഹാരദൂതൻ ഈജിപ്തിലെ ഒരു വീടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കയറിയാലോ മനുഷ്യന്റെ ന്യായമായ സംശയമാണ് അപ്പൊ ഈ സംശയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി 
ദൈവമായ കർത്താവ് മോശയോട് പറയുന്നു സംഹാരദൂതൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനലിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങളൊരു ആടിനെ കട്ടള ഇളക്കാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞേ കട്ടള ഇളക്കണമെന്ന് പിന്നെ ആ കട്ടള എന്നൊരു നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരാടിനെ വളർത്തണോ ആടവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നീ വളർത്താനൊന്നും പോകണ്ട ആടിനെ കൊല്ലണം ആടിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരക്തത്തെ എടുത്ത് ദുർഗാഷ്ടമി ആണോ അതൊന്നും അല്ലിത് അത് മറിച്ചെന്താണ് ഈ കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തം എടുത്ത് കഥകൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കണം ചെയ്യരുത് ആ വൃത്തിയിടാൻ ചേച്ചി ചേച്ചി ഒഴിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഒരു പാത്രത്തിലെടുക്കണം പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് ഹിസോപ്പ് ചെടി എന്ത് ചെടി ആ ഹിസോപ്പ് സോപ്പല്ല ഒരു ചെടിയാണത് ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ട് ചതച്ച് അപ്പം അത് ബ്രഷ് പോലെ ആവും എന്നിട്ട് ഈ രക്തത്തിൽ മുക്കി ആ ഇനിയാണ് കട്ടള ആദ്യം പോയി കട്ടള ഇളക്കരുത് കട്ടളയ്ക്ക് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് രക്തമെടുത്ത് ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ട് ചതച്ച് അതിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം തളിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി സംഹാരദൂതൻ ദേശത്തൂടെ കടന്നു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സംഹാരദൂതൻ തൊടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആടിനെ കൊന്ന് കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ രക്തമെടുത്ത് ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ട് ചതച്ച് ആ രക്തത്തിൽ മുക്കി തളിക്കണം കട്ടളപ്പടിയിലും പടിപന്നിഷ്ടമുള്ളടുത്തൊക്കെ തളിച്ചോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു കുടുംബനാഥൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആടിനെ കൊന്നു പാത്രത്തിൽ രക്തമെടുത്തു ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടും ചതച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ബേസിനകത്ത് ബ്ലഡും ബേസിനകത്ത് ഈ രക്തവും ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ട് അതിനടുത്തും വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇച്ചിരി ചോറുണ്ട് കളയാന്ന് വിചാരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നല്ല സാധനം കിട്ടി എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചേട്ടൻ പോയി പോയിട്ട് കുടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ നാല് കാലെ കയറി വന്നു ഇയാൾ ബ്ലഡിൻ്റെയും കാര്യം മറന്നു ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടിൻ്റെയും കാര്യം മറന്നു തളിക്കുന്ന കാര്യവും മറന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ പാത്രത്തിൽ രക്തവും അത് തളിക്കാനുള്ള ബ്രഷുമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മുക്കറ്റം മദ്യപിച്ച് വെളിവില്ലാതെ കയറി വന്ന ഈ മനുഷ്യന് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് അയാൾ ഈ രക്തം തളിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രക്തം ആ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് തളിക്കാനുള്ള ബ്രഷുകൊണ്ട് പക്ഷെ തളിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യം ഇതാണ് ആ രാത്രിയിൽ സംഹാരദൂതൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറുമോ ഈ വീട്ടിലെ ആദ്യ ജാതം കൊല്ലപ്പെടും അതറിയേണ്ടത് അതിനാണ് ഒരു ഉത്തരം ഇന്ന് വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി കൺവെൻഷൻ തീർക്കുന്നത് പറ കേറുമോ രക്തയിരുപ്പുണ്ട് തളിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് കയറുവോ കേറും കാരണം എന്താണ് ഈ രക്തമെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം എന്താണ് ഈ രക്തമെടുത്ത് തളിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ രക്തവും വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ബ്രഷു ഇരിപ്പുണ്ട് തളിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ തളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കർത്താവ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മളെ ഉയർത്താൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഐശ്വര്യത്തിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവ് കുരിശിൽ പൂർത്തിയാക്കി നമ്മൾ ഈ രക്തമെടുത്ത് തളിക്കണം അങ്ങനെ തളിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ യേശു കർത്താവാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണത് ആധാരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ആറ്റം പോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നിങ്ങൾ ആ രക്ഷ അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം അതാണ് ഈ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് തരത്തില്ല മറ്റേ ലഗേജ് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തരി ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്തേ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിയത് 
അത്യുന്നതായ ദൈവത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന അത് അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും അതായത് ദൈവവചനം നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയണം ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടൊരു ഉപദേശമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കേ മാറ്റം വരും നോക്കി നിൽക്കേ മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എനിക്ക് ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ആ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു ആ മെയിലിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരുപാട് മെയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ തലക്കെട്ട് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലവിളിയാണിത് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാചകമാണ് അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലവിളി അപ്പം ഈ നിലവിളിയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ആ മെയിൽ തുറന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് കൊല്ലമായി ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലിയില്ലാതെ അലഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ആകപ്പാടെ വിഷമത്തിലാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയില്ല ഇതെൻ്റെ നിലവിളിയാണ് അച്ഛാ അച്ഛ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കച്ച എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞ അച്ഛ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കച്ച ഇതാണ് അവൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സഹായത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിയാണ് ഒരുപാട് തിരക്കിനിടയിൽ ഓടി നടക്കുകയുണ്ട് ഇവന് വിശദമായിട്ടൊരു മറുപടി എഴുതാനുള്ള സാവകാശമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതി രണ്ട് മക്കബായർ എട്ട് പതിനെട്ട് നീ ഒരു നൂറ് തവണ ഒരു ദിവസം ഇത് പറയണം മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മെയിൽ വെച്ചു രണ്ട് മക്കബായർ എട്ട് പതിനെട്ട് അപ്പം ഈ വചനം എങ്ങനെയാണ് അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറപറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറപറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ യൂദാസ് മക്കേബയൂസ് അനിവാര്യമായൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെയും തോൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും വഴുക്കുന്ന വരമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ മാനുഷികമായ ഒരു ശക്തിയും ഒരു സഹായവും ലഭ്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു നിസ്സഹായ സന്ധിയിൽ തൻ്റെ കൂട്ടാളികളെ അനുയായികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന വാക്യമാണത് അവർ ശത്രുക്കൾ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തൻ്റെ വിരലനക്കത്താൽ അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറ പറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറ പറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നൂറ് തവണ പറയാൻ പറ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞാലോ ഏ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം അവർ ആയുധങ്ങളിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെ തന്നെയും അങ്കുലി ചലനത്താൽ തറ പറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ തങ്ങ് പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അയച്ചു പിന്നീട് അവൻ എനിക്ക് എട്ട് ഇമെയിലുകളോട് അയച്ചു തിരക്കിനിടയിൽ അതൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചില്ല എനിക്കറിയാം അവൻ്റെ മെയിലാണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്നെ പറയാനാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പത്താമത്തെ മെയിൽ ആദ്യത്തെ മെയിൽ അയച്ചിട്ട് വീണ്ടും എട്ട് മെയിലൂടെ അയച്ചു പത്താമത്തെ മെയിൽ അവൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അതാണ് ടൈറ്റിൽ അപ്പം ഞാൻ വായിച്ചു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാണാവോ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് എന്നാന്ന് അറിയാണല്ലോ വല്ല പല്ലപ്പാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എന്താണച്ചാ എൻ്റെ മെയിലിന് മറുപടി അയക്കാത്തത് അച്ഛാ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി എൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് 
അച്ഛനെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ ഞാൻ വരികയാണ് ഇതാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് അവൻ്റെ പത്താമത്തെ മെയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവൻ വന്നിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും കൂടി തിരുവനന്തപുരംകാരനാവൻ പട്ടം അവിടെയാണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഇത് പറഞ്ഞ് പങ്കുവെച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഈ വചനം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ചതിലുയാ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാം ഇപ്പോൾ വായിക്കണം രാവും പകലും അതിൽ ധ്യാനിക്കണം എന്നിട്ട് നാവ് കൊണ്ട് അത് ഏറ്റു പറയണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെ അച്ഛൻ തരുന്നൊരു ഉപദേശമാണിത് സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കേട്ടോ സ്നേഹമാണ് നല്ല സ്നേഹമാണിത് ഐ ലവ് യു ജിയോ എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല സ്നേഹമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുക വചനങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം ഏറ്റു പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് മക്കളെ ഇത് ദൈവം അരളി ചെയ്ത വാക്കുകളാണിത് ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇത് ഒരു വചന കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വചനം മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം എന്നും ഇത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ വചനങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കണം അതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും വണ്ടി പോകുമ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വചന ഇങ്ങനെ വരണം എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വാതിലുകൾ മലർക്ക തുറക്കപ്പെടും വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു തരും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങളുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ വചനം ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തെല്ലാം അറിയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കുകളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യം അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇവ ഈ വാട്സപ്പും കൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിടക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതേ ഞാൻ ആഗസ്തീനോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് പുണ്യാളൻ ഈ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് തന്നെ വലിയ തടിയും പുസ്തകം രണ്ട് തടിയും പുസ്തകം അത് വായിക്കാൻ തന്നെ ഒരായുസ് വേണം വിശുദ്ധന്മാർ എഴുതി തോമസ് അക്വിനാസ് ആഗസ്തീനോസ് വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം വിശുദ്ധ ഹിലരി വിശുദ്ധ ജെറോം പിതാക്കന്മാര് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ച വലിയ ദീർഘമായ രചനകൾ ഇനി ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ എന്തോരം നേരം വേണം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധ വിട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ അറിയണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ആകപ്പാടെ ആയുസല്ലേ ഉള്ളു മക്കളെ അത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് നല്ല മുടുക്കരായിട്ട് ജീവിക്കണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ജന്മമേ ഉള്ളു ഇനി രണ്ടാമതൊരു തവണ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരില്ല ഇതുപോലെ ജീവിതം ഇല്ല ഇനി ഈ ജീവിതം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ രക്ഷയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പൊ അതൊരു അതൊരു നല്ല ജീവിതമാണിത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കണം വചന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പൊ അതിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പൊ ഈ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം മനസ്സിലായോ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ബ്രദറുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളു ബ്രദർ പാട്ട് പാടും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും വേറെ ആരും ഇല്ല സഹായിക്കാം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഞാൻ മടുത്തു എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇനി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കിടന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള സകല പിശാചങ്ങളും കൂടെ കട്ടിലിനടിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിശാചി വന്ന പോലല്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ഒരു വല്ലായ്മ ഒരു വിഷമം ഒരാധി ഒരു വല്ലായ്മ ഒരു സമാധാനമില്ല പത്ത് മണിയായി പതിനൊന്
പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക ഉറക്കമില്ലല്ലോ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ബൈബിൾ എടുക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടി വചനം എടുത്തു തുറന്നു കിട്ടിയത് മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനാണ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനം മൂന്നിൽ പ്രഥാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം കാണിച്ചു തന്നു അതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കഥാവേ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അസംഖ്യമാണ് അനേകർ എന്നെ എതിർക്കുന്നു ദൈവം അവനെ സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന് പലരും എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കർത്താവേ അങ്ങാണ് എൻ്റെ രക്ഷാകവചവും എൻ്റെ മഹത്വവും എന്നെ ശിരസുയർത്തി നിർത്തുന്നതും അവിടുന്ന് തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു തൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളുന്നു ഞാൻ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് എനിക്കെതിരെ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല കേട്ടോ രാത്രി ഉറക്കമില്ല എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് തുറക്കം പെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു ഞാൻ സ്വന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് എനിക്കെതിരെ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഒരഞ്ചാറ് തവണ വായിച്ചു കാണാതെ പഠിച്ചു സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് അതായത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് അച്ചട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരിക്കലും ഞാൻ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നൊരു സമയം ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ വിഷമം വേദന പിന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ചില ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ആരാധന ചാപ്പലുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തെ ചില സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന ചാപ്പലാണത് അവിടെ അവർ മാത്രമേ വരൂ അവർ വന്നാൽ അവരിങ്ങനെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ ഇരിക്കത്തൊന്നുമില്ല അവരിങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലും കമിഴ്ന്ന് കിടക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സൈസുള്ള ചേട്ടന്മാർ രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അവർ നമ്മളെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഏറ്റവും പുറകിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വന്നിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമം മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ഭാരം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ വേദനയോടെ വചനം തുറന്നു വചനം തുറക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വചനം അന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിപ്പെട്ടു ആ വചന ഇതാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിൻ്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും പിത്തളയും നിൻ്റെ ആയുസോളം നിൻ്റെ ശക്തിയും യഷ്ണൂൺ നിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന മഹത്വപൂർണനായി വികായസിലൂടെ മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിത്യനായ ദൈവം നിൻ്റെ ആ ഭയം നിന്നെ തങ്ങുന്നത് അവൻ്റെ ശാശ്വത കഷ്ടങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിന്റെ ശത്രുവിനെ തട്ടി മാറ്റും സംഹരിക്കൂ അവിടുന്ന് പറയും ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചു നിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും പിത്തളയും നിന്റെ ആയുസോളം നിന്റെ ശക്തിയും യഷ്ണൂൺ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വികാസിലൂടെ മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിത്യനായ ദൈവം നിന്റെ അഭയം നിന്നെ താങ്ങുന്നത് അവൻ്റെ ശാശ്വത കഷ്ടങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിന്റെ ശത്രുവിനെ തട്ടി മാറ്റും സംഹരിക്കൂ അവിടുന്ന് പറയും വീണ്ടും വായിച്ചു വീണ്ടും വായിച്ചു എത്ര തവണ വായിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞൊഴുകാണ് ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുടിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും പിത്തളയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും പിത്തളയും വല്ലാത്തൊരു ഭയാശങ്കയിലും വേദനയിലും ഭാരത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് മകനെ ഒരു സംര സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കോട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ചുറ്റും അതിനൊരു കനത്ത ഇരുമ്പ് വാതിലുണ്ട് അതി
നിന്റെ ആയുസോളം നിന്റെ ശക്തിയും പത്ത് ദിവസത്തേക്കല്ല പത്ത് മാസത്തേക്കല്ല പത്ത് വർഷത്തേക്കല്ല ഒരു ആയുസ് മുഴുവനാണ് മകനെ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് വാക്ക് തന്നത് ഒരായുസ് മുഴുവൻ അഞ്ച് നിമിഷത്തേക്കല്ല ഒരു നിമിഷാർദ്ധ നേരത്തേക്കല്ല ഒരാപത്ത് വരുന്ന നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ദുരിത ദുഃഖങ്ങളുടെ ദശാസന്ധിയിൽ പിടിച്ചു കെട്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല ആയുസ് മുഴുവൻ ജന്മം മുതൽ മരണം വരെ നിന്റെ പിറവിയുടെ ഇടം മുതൽ നീ മരിച്ചൊടുങ്ങുന്ന ഒരിടം വരെ ഇല്ല നിത്യത വരെ നിന്റെ ആയുസോളം നിന്റെ ശക്തിയും യശ്രൂൺ ഇസ്രായേൽ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വിഹായസിലൂടെ മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നിലവിളിക്കണമെന്ന് തോന്നി കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നപ്പോൾ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന മഹത്വപൂർണനായി വിഹായസിലൂടെ മേഘത്തിന്മേൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ ഷാർജയിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ അബുദബിയിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാൽ നൈജീരിയയിൽ നിന്നാൽ ആ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വികാസിലൂടെ മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഏത് ഇടത്ത് നീ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടാന്ന് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വികാസിലൂടെ മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിത്യനായ ദൈവം നിന്റെ അഭയം ബലഹീനമായ കരങ്ങളും കാലുമുട്ടുകളുമുള്ള മനുഷ്യരല്ല വിറയാറുന്ന കരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരല്ല പിടിച്ച കരങ്ങളെല്ലാം ദുർബലമായി പോയെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയും അങ്ങനത്തെ ബലഹീന കരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരല്ല സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യരല്ല ജീവിതാവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാതി വഴിയിൽ ഒരു ഇടവിന്റെ ഒരു വടവിൽ കൈവീശി യാത്ര പറയുന്ന ബന്ധങ്ങളല്ല ഒരാപത്തും ദുരിതവും ദുഃഖവും വന്നാൽ അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരല്ല തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൈവിടുന്നവരല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വികാസരുടെ മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിത്യനായ ദൈവം നിന്റെ അഭയം നിത്യനായ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം മാറാത്ത ദൈവം മാറ്റമോ മാറ്റത്തിന്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്ത ദൈവം നിത്യനായ ദൈവം നിന്റെ അഭയം നിന്നെ താങ്ങുന്നത് അവന്റെ ശാശ്വത കഷ്ടങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിന്റെ ശത്രുവിനെ തൊട്ടി മാറ്റും സംഹരിക്കൂ അവിടുന്ന് പറയും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോകുന്നതും ഈ പുസ്തകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിറക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിൽപ്പത്ര എഴുതാം ആ വിൽപ്പത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ വരിയ ഒരു വാചകമേ ഉണ്ടാകാവൂ എന്റെ ശവമഞ്ചത്തിൽ എന്റെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ വായിച്ച എന്റെ കണ്ണീര് വീണ് നനഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയ രക്തം ചാലിച്ച എന്റെ വേദനകളിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന കാലുകൾ ഇടതാതെ എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബലം തന്ന എന്റെ വേദപുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ ശവപ്പെട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ മൂടി അടയ്ക്കാവൂ വിൽപ്പത്രത്തിന് ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കണം എന്റെ ബൈബിൾ എന്റെ ചങ്കത്ത് വെച്ചോട്ട് എന്റെ പെട്ടി അടയ്ക്കാവൂ അവർക്ക് പറ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ വാചന എടുത്ത് ചങ്കിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം വായിക്കണം വീണ്ടും 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 വായിക്കണം കൊതിയോടെ വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്ക് അതായത് ഈ വചനത്തിന് അത്ഭുത ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും വചനം വായിക്കണം വചനം കാണാതെ പഠിക്കണം വചന ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുകയാണ് ഈ ആരാധനയിൽ വലിയ അഭിഷേകം കർത്താവ് തരും നിങ്ങളെല്ലാ മക്കളും ഹൃദയം നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നിലവിളിയോടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ
വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ശക്തി ഒഴുകും ഇതിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ അതിരങ്ങൾ തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്കെല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരുളുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഉച്ചത്തിന് വിളിക്കുന്ന ശക്തിയോടെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്തുതിക്കട്ടെ ആത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവപിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവപിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നോടെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ിലെത്തുകയില്ല ജീവന്റെ വിടുതൽ വില അത് വളരെ വലുതാണ് എത്രയായാലും അത് പരിധിയിലെത്തുകയില്ല സ്തുതിക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള തകർച്ചകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ അന്ധകാര ശക്തികൾ ആധിപത്യങ്ങൾ 
ദൈവ ജനത്തെ വലിഞ്ഞുമുറുക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും വിട്ടു മാറട്ടെ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന മനസ്സിലെ വ്യക്തി വിരോധങ്ങൾ വിട്ടു മാറട്ടെ ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാനുള്ള മടുപ്പ് വിട്ടു മാറട്ടെ മടി വിട്ടു മാറട്ടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനം കൃപ ഒഴുകട്ടെ കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒഴുകട്ടെ ബലിപീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒഴുകുന്ന നീർച്ചാൽ നീർച്ചാലിനെതിരെ നട്ട വൃക്ഷം പോലെ ജീവിതങ്ങൾ തഴച്ചു വളരട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധന 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 കർത്താവിന്റെ രക്തം ഒഴുകട്ടെ കർത്താവിന്റെ രക്തം ഒഴുകട്ടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം ഇറങ്ങട്ടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംഭവിക്കട്ടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം തളിക്കപ്പെടട്ടെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഹാരദൂതൻ വിട്ടുമാറിയതുപോലെ കർത്താവിന്റെ രക്തം കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ മുദ്ര ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലും വന്നു വീഴട്ടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ യുവജനങ്ങൾ ശക്തരാകട്ടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ബലപ്പെടട്ടെ ദേശം മുഴുവൻ ശക്തി കൊണ്ട് തറയട്ടെ ഉച്ചത്തിന് വിളിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തിയോട് വിളിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തിയോട് കരങ്ങളടിച്ച് ിന്നെ കഴുകേണമേ തിരുരക്താലന്നെ കഴുകേണമേ തിരുരക്താലന്നെ കഴുകേണമേ തിരുരക്താലന്നെ കഴുകേണമേ തിരിച്ചോരത്തുള്ളിയ കഴുകേണമേ തിരിച്ചോരത്തുള്ളിയ കഴുകേണമേ തിരുരക്താലെ തിരുചോരയാലെ തിരുരക്താലെ തിരുചോരയാലെ ും ജർമിയായിക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ ഓരോ ജീവിതങ്ങളെയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന 
കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഒരൊറ്റ വചനം കൊണ്ട് കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച ദൈവം ഒരൊറ്റ വചനം കൊണ്ട് ആദ്യയിൽ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമുറിയുള്ളവരെ തകർന്നു പോയ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ബലപ്പെടട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ എല്ലാവരാലും കഴിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ ആത്മഹത്യയുടെ മുനമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ തകർന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങൾ ബലപ്പെടട്ടെ ഒരിക്കലും ശരിയാകില്ല എന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും വിജയിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും പഠിക്കില്ല ഇവൻ നന്നാകില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലലുയ 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 ശിവയെ ആരാധന 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 കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കരബലം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ആദിമ സഭയിൽ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഒഴുകട്ടെ കുരിശിൽ നിന്നൊഴുകിയ കരുണ ലോകം മുഴുവൻ ഈ കടൽ തീരം മുഴുവൻ ഈ തീരദേശം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കട്ട കർത്താവ് ഈ കടൽ തീരത്ത് അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തഞ്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ വെറും കൈയോട് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കരുത് കർത്താവ് നിന്റെ ഈ മക്കൾ ദാഹത്തോട് നിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയക്കരുത് കർത്താവ് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ ഈ തീരം വിട്ടുപോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യാക്കൂബിനെ പോലെ വാശിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ മക്കളാണ് മക്കളെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവകാശികളും കൂട്ടവകാശികളുമാണ് ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ശിവേ ആരാധന 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന ദൈവശക്തി അന്നായും കാടപ്പക്ഷിയും വഴിക്കാരകളിൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നാൽപ്പത് കൊല്ലം ചെരുപ്പ് ചെയ്തയോ വസ്ത്രം പുഞ്ചിക്കേറുകയോ പോവാത്ത ചീരാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അത്ഭുതകരമായ ദൈവശക്തി പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന കനാൽ നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടന്നെത്തിയ ദൈവശക്തി കനാൽ നാട്ടിലേക്ക് ദൈവജനത്തെ എത്തിച്ച ദൈവശക്തി നിങ്ങളെയും ഒരു ദേശത്തെത്തിക്കും പ്രിയുള്ളവരെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ദേശത്ത് നിന്റെ കുടുംബം എത്തും നീ ഇത് രാത്രിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് എത്തിക്കുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതിസന്ധികളുടെ വലിയ ചെങ്കടൽ കർത്താവ് ഈ രാത്രി വിഭജിക്കുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉച്ചത്തിൽ കരകൾ ഉയർത്തി ശ്രമിക്കട്ടെ ഈജിപ്തിൽ 
മോശയുടെ കരങ്ങൾ അവളിപ്പടി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഈജിപ്തിൽ മോശയുടെ കരങ്ങൾ അവളിപ്പടി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഉന്നത ശക്തിയാൽ ചെങ്കടൽ നീളപ്പെട്ട പടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഉന്നത ശക്തിയാൽ ചെങ്കടൽ നീളപ്പെട്ട പടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഒഴുകിയിറങ്ങിയറക്തം നിന്റെ അവയവങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കർത്താവിന്റെ രക്തം ആ രക്തം നിന്നെ മാറ്റിമറിക്കും എല്ലാ അടിമത്തങ്ങളും അന്ധകാരങ്ങളും കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിന് മുമ്പിൽ അടിപതറും കർത്താവിന്റെ അടുപ്പിണരുകളിൽ നിന്നാണ് നാം സൗഖ്യം നേടിയത് കർത്താവിന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷയായി മാറി കാൽവരിയിൽ നാം വിമോചിക്കപ്പെട്ടു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രാത്രി നിന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് മാറ്റിമറിക്കും കർത്താവിന്റെ ബലിയിൽ വിശ്വസിക്കുക പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നൊഴുകിയിറങ്ങിയ തുരുരക്തം കർത്താവിന്റെ ഓരോ തിരുമുറുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന തുരുരക്തം നിന്റെ കുടുംബത്തെ മാറ്റും നിന്റെ രോഗങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റും നിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ നിന്റെ വേദനകൾ ആരോടും പങ്കുവെക്കാനാകാത്ത സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും തകർന്നു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസിന്റെ മേഖലകൾ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ വിടരുത് ശക്തിയോടെ സ്ഥിതിക്കട്ടെ ഹാലിലൂയ 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 കാലാവസ്ഥകളനുകൂലമാകട്ടെ
ഒരു ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അപകടത്തിൽ വാരി എല്ലുകൾ തകർന്നു പോകുക ഒടിഞ്ഞു പോകുക ചെയ്തൊരു മകനെ കർത്താവ് തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തായി കാണുന്നു ഒൻപത് മാസമായി ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു മകന് ജോലിക്കായി കർത്താവ് വാതിൽ തുറന്നു വരുന്നതായി കാണുന്നു ഇടിമിന്നലേറ്റ് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടുംബത്തിൽ ആരോ മരിച്ചതിന്റെ വലിയ സങ്കടത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു പിതാവിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞ് നൊമ്പരപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ഈശ്വർ ഇറങ്ങി വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ലഹരി അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്ന മക്കടമേൽ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും ലഹരിയിൽ നിന്നും ഈശോ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വിളിക്കുന്നു യേശുവേ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുദ്ധിയുടെ അന്ധകാരം നീക്കി കർത്താവ് ബുദ്ധിക്ക് ജ്ഞാനവും ഓർമ്മ ശക്തിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുന്നു പണം 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 എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കടമേൽ ദൈവവചനം കൊടുത്ത് കർത്താവിത വലിയ വിശ്വാസം കൊടുത്തും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആൻസി എന്ന മകളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാണുന്നു കേറ്ററിംഗ് സർവീസിന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പല ജോലികൾ നോക്കിയാണ് കുടുംബം പലത്തുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കർത്താവ് വലിയ വിജയം നൽകി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നൽകി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ്രൂസ് എന്ന മകന്റെ നട്ടലിന്റെ വേദന കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് സുഖപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു പതിനാല് മക്കളുടെ വിവാഹ തടസ്സത്തിന് മേഖലയിൽ ഈശോയുടെ വലിയ കരുത്തുറ്റ കരം വന്ന് വ്യാപരിക്കുന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വലിയ തുറവി കൊടുത്ത് ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സൈനസൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്ന രോഗമുള്ള മൂന്ന് മക്കളെ കർത്താവിത തൊട്ട് സുഖപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ള ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു മകളെ ഈശോ ബന്ധനം അടിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മക്കൾക്ക് വിടുതൽ നൽകി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ജോൺ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകനെ കഴുത്തിന് പുറകിൽ വേദനയോ മുഴയോ ഉള്ളത് ഈശോ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുണയുമാണ് പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആരും എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നില്ലെന്ന് നീ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ എന്താണ് തീരാത്തത് എന്ന വലിയ ആധി നിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവെ എൻ്റെ വഴികളെല്ലാം തടസ്സപ്പെടുകയാണല്ലോ എൻ്റെ കുടുംബം മാത്രം ഉയരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നീ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്നേഹമാണ് ഈ ദേശത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സ്നേഹമാണ് അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ ഈശോയ്ക്ക് അറിയൂ വ്യവസ്ഥകളില്ലാതാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് നീ എന്തായിരുന്നെന്നോ നിൻ്റെ വഴികൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നെന്നോ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാത്രം നീ തെറ്റിപ്പോയെന്നോ ഈശോ നോക്കുന്നില്ല നിന്നെ ഈശോ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് മകനെ ദേവാലയത്തിൽ നകന്നു നിൽക്കുന്ന മകനെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത മകളെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നകന്നു കഴിയുന്ന മക്കളെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും താണ് പോകുന്ന മക്കളെ ഭൂമിയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ദൈവം മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവൂ ഈശോയെ എന്നെ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങയുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ ദിവ്യകാരുണ്യം ഉയർത്തി എന്നെ ആശ്രവദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്നേഹാനുഭവം തരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം കരങ്ങൾ ഈശോയിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് മക്കളെ എല്ലാം മറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാം കണ്ണുനീരോടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് 
വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെല്ലാം ഇപ്പം നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിച്ച് യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ആലരി 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 ഈശോയേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 അച്ഛൻ്റെ മേൽ അതിശക്തമായ സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും വിടുതലിൻ്റെയും കൃപയുടെയും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരം കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ശോയെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ കാലേ നന്ദി 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 
കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മകന്റെ മേൽ അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടണമേ പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ ശക്തി അയക്കണമേ അച്ഛൻ്റെ മേൽ കർത്താവെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടണമേ എല്ലാ ബലഹീനതകളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ ശക്തി അയക്കണമേ ദേശം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടെ കരുണ അച്ഛൻ്റെ മേൽ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ യേശുവേ സ്തുതി 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 യേശുവേ ആരാധന അല്ലേ ലുയാ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ